Ich begrüße besonders Herrn Rabbiner Susan und die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die, der Synagogengemeinde, die, die hier mit wirken werden. Ich begrüße alle, die sich zum ersten Mal hier eingefunden haben und ein ganz besonders herzliches Willkommen den vielen Mitgliedern der Weinberg-Familie, die extra zu diesem Anlass hierher gekommen sind. Heute wird der Stolperstein gelegt für Sarah Reisel Weinberg, so steht es hier, die aber sich selber immer Rosa nannte und auch so unterschrieb. Ich habe das aus den Dokumenten entnehmen können und so auch in der Familie weiterlebt. Rosa Weinberg, eine offensichtlich tüchtige, erfolgreiche Geschäftsfrau, die äh, äh, dem Nazi-Terror zum Opfer fiel. I have memories of uh, Grandmother Rosa. I would say she was a a very uh, matriarchal woman. Er erinnert sich an seine Großmutter Rosa, die für ihn eine sehr matriarchalische Frau war. She kept the family together. She helped run the egg business we had uh, during very difficult times. She did not sing songs to me. <laughs> Sie hat keine Lieder vorgesungen. I do not remember that she read stories to me. Er kann sich auch nicht daran erinnern, dass sie ihm je Geschichten vorgelesen hat. But I remember her as a very strong woman. Her other granddaughter, who will speak later, knew her much better than I did. Uh, but today also, we have found out that my mother had a sister and we did not know that family existed and so today not only do i honor rosa but i celebrate the reconnection to part of my family yeah. and it must be from uh, my grandmother rosa that i have a sense of family der Sinn für Familie, den Karl Weinberg hat, muss er von seiner Großmutter Rosa übernommen haben, bekommen haben. When my children found out that there was going to be a Stoppelstein, they were very interested in coming here. I would like to have them raise their hands as I call their name, just so you could recognize them. Er möchte jetzt die Mitglieder seiner Familie auffordern, einfach ihre Hand zu heben, wenn er ihren Namen nennt. We all came from California in the United States. My wife, Jerry. Das ist seine Frau, Jerry. My son, Kevin. Sohn Kevin. And his daughter, Elizabeth. Und die Enkeltochter, Elizabeth, ja. And my daughter's children, which are... <lacht> Uh, my, yeah, my, well, Brittany. 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 And uh, where's Chelsea? Chelsea? Chelsea. And her fiance. They're going to ah. get married. Ja, yeah. Verlobte. And David? David. Und Nicholas? Nicholas. Und my daughter's husband, Michael. Okay, that's Michael. Uh, der Spiel. Und? Und meine Tochter. Ja. <lacht> der Zusammenhalt von all die ist Ich Tochter habe immer die Familie zusammengebracht. Oh, I always brought the family together. <lacht> And I have instilled in them a sense of history so that they can remember it. And they all have come here with me. For this special occasion. Zusammenhalt der Familie, der Karl Weinberg wichtig ist, zeigt sich auch darin, dass ein großer Teil der Familie heute auch anwesend ist. So let me introduce Susie Donner, who is also 
the granddaughter of Rosa. Susie Thorman, Enkeltochter von Rosa. Karl, uh, Karl doesn't remember very much his school because he was thrown out. <laughs> um, because he, uh, when they were teaching racial biology uh, and what an uh, Aryan looks like, he I looked like uh, one. <laughs> he looked like one, and here he was. He was a Jew, and so they couldn't explain why he looked the way he did, and so they decided to throw him out of school. And I when his parents, can I just translate that? Ich kann das auch. Ich kann, ich kann das, ich, ich kann ein bisschen okay. Deutsch. Uh, er erinnert sich nicht an, an seine Schule, weil er rausgeschmissen, weil man ihn von, rausgeschmissen hat, weil als man ein Arien äh, erklärte und äh, verschrieben hat und er, er war kein Arien, dann konnte man nicht äh, erklären, wie er aussieht. Er sieht ja. Äh, ja nicht aus jüdisch und das war nicht, nicht klar in der Klasse. Da war es viel einfacher, ihn rauszuschmeißen. Und dann hat seine, seine Eltern, haben meine Eltern geschrieben in, in Belgien und meine Mutter ist gekommen an die Grenze und seine Großmutter hat ihn gebracht und man hat ihn nach Belgien illegal reingeführt. Die, er ist ja. auch illegal von Belgien rausgeführt geworden. Ja. So dass, in, wenn ich mich an alles das erinnere, erinnere ich mich auch an meine Mutter. Uh, I, I commemorate my mother at the same time, because she was a strong woman and in some way she smuggled Carl. And so she is responsible for all those wine birds. <laughs> uh, now about my grandmother. I came, I came to, I saw my grandmother the first time in, the very first time in 1935, when she came to visit us in, um, I'm the daughter of, of one of her daughters. And uh, she came to visit us in Belgium and I know that my mother begged her to stay with us. And she did not want to be dependent on her children. She had two houses here. She had the house in the Große Mühlenstraße and the house in Königstraße. And she had still her business in 1935. Let him translate. I'm sorry? Let him translate. Take translate a pause, it? take yeah. a pause. Yeah. Uh, the, uh, meine Großmutter habe ich gekannt in 1935 als sie nach Belgien äh, uns besuchen hat. Und meine, wir haben dort gewohnt, meine Mutter und mein Vater und mein Bruder und ich. Und äh, meine Mutter hat sie gebeten, dass sie soll in Belgien bleiben. Aber sie wollte nicht, sie wollte nicht von ihren Kindern abhängig sein. Und sie wollte äh, zurück, weil sie hatte hier noch ihr Geschäft. Und sie hatte auch zwei Häuser. Und sie, sie hat nicht verstanden, dass es Zeit war, um dort zu, zu sein, so wie viele andere, leider. So dann, da, da, das war das erste Mal, dass ich sie gekannt habe. Und das letzte, das letzte Mal, hab, ich war die letzte von der Familie, die, uh, I was the last one, no, which one should I, ich sage es yeah, zuerst okay. in, in Deutsch und dann yeah. wieder in Englisch. Ich war die letzte in der Familie, die sie gekannt hat. Ich bin gekommen im Juli 1939. Da war ich zehn Jahre alt. Meine Eltern, die waren sehr gute Eltern haben mich geschickt von Belgien nach, nach Magdeburg alleine, um, eine, um meine Mandeln auszunehmen im Spital hier. Warum? Weil mein Vater hatte hier Geld, das konfiskiert wurde, der konnte es nicht rausnehmen von, von, Deutsch, von Deutschland. Und sie haben geglaubt, dass wir, wir werden das Geld benutzen. Und meine Großmutter hat geschrieben, komm, lass, lass das Kind kommen. Und sie hat mich erwartet in Magdeburg. So kam ich mit zehn Jahren alt und man hat mich ins Spital hier. Man sagt, dass das Spital noch existiert. Das war damals ein katholisches Spital. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie sagt man in Deutsch, non, äh, nonnen. Ja, nonnen, ja. nonnen. Und ich erinnere mich, dass der Doktor hatte ein Nazi-Uniform äh, mit einem weißen äh, Kittel, wie sagt man, ja, ein, ja, ein Kittel über das. Und er hat mich operiert. Und in der Nacht war ein, war ein großes Problem und die, die Nonnen sind gekommen und ich bin geblieben, glaube ich, ein paar Tage im Spital. Und dann bin ich nach Hause in die große Mühlenstraße an der, auf den zweiten Stock, so wie Karl es erzählt hat. Und dort, meine Großmutter wollte, 
das war gut für sie, ein Enkelkind zu haben, aber sie wusste, wusste nicht, was mit mir zu tun. So dann, wenn eine gute deutsche Mutter hat sie gesagt, ess mein Kind. Und äh, sie sagt, ess mein Kind, ich konnte doch nicht essen, weil mein, das hat mir wehgetan. Du so warst ein bisschen schwer. Sie hat immer, immer, wollte immer etwas für mich tun und es, es gab nicht. Und so war es. Ich bin geblieben, glaube ich, zwei bis drei Wochen. Und ich erinnere mich, dass ich durch das Fenster geguckt habe. Und da habe ich gesehen die Hitlerjugend. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich war damals in einer Scouts, wie sagt man Scouts? In äh, Pfadfinder. Pfadfinder in Belgien. Und wir haben nicht gewusst, was ein rechter Fuß ist und der linke Fuß. Das haben wir nicht gewusst. Wir, wir waren schrecklich, wir waren nie in Ordnung und niemals, niemals äh, haben wir viel marschiert. Und wir, waren, und wir sollten am 11. Äh, 11. November sollten wir vom König Belgien marschieren, das hat man uns immer versucht. Und wir haben, wir haben niemals, ge, niemals gut marschiert. Aber ich war so, äh, ich habe das gefunden, ich habe es wunderbar gefunden, dass sie waren, wie sie da ausgesehen haben und wie sie, wie sie alle, die, die, die Farben und die, die Hakenkreuze und das Ganze. Und ich werde mich immer, immer erinnern, wie leicht man kann sich äh, überzeugen. No, I, I talked a lot. <laughs> yeah, yeah, yeah. Um, I was telling that the first time I saw my grandmother was in 1935. She came to visit in Belgium. And the last picture, the last photograph we have is from her in Belgium in 1935. And she, uh, my parents then, my mother begged her to stay. But in 1935, she still had her business. She still had two houses. She didn't only have the Großen Mühlenstraße, she also had a one in a, in a street that doesn't exist, and the house doesn't exist anymore either. And she didn't want to be dependent on her children, like many people. And so she came back, and she went back. And then, you know, nothing happened in between except that we smuggled coal. And uh, then I came in 1939. Why did my parents, in July of 1939, sent me to Germany by myself. I was 10 years old. They were very good parents. Those of you who have known my parents can attest to it that they were wonderful parents. All of you who haven't known them, you have to believe us. <laughs> But uh, one of the reasons was that my father had quite a bit of money confiscated in Germany that could not be used. And here was an opportunity to use it. They could, uh, the operation could be paid for. It may look rational and in effect it wasn't. And they bribed me. How did they bribe me to come here by myself at the age of 10? Well, I was a Girl Scout and at the time um, there was uh, sleeping bags were a big issue. You know, they were new and it was a big, and they promised me I would get a sleeping bag if I went nicely to Germany to have my tonsils and my adenoids taken out. And so I went all for a sleeping bag. I arrived, my grandmother received me very nicely. They took me to a hospital here. It was a Catholic hospital because it was the first time I saw nuns. And uh, the, the doctor came and operated, uh, not under full, uh, under full uh, anesthesia. And I remember his uniform and his white coat over it. I had a hemorrhage during the night and so I had to stay longer and uh, stayed about two or three days and then I went back home to the Grüße Mühlenstraße, the second floor like Clara has described it and uh, my grandmother wanted to be nice to me and what does a Jewish mother do? She said to me, eat, eat my child, eat my child, but the child couldn't eat because the, soul was, the, the throat was hurting. So we had sort of a bit of a tension, you know, I couldn't eat and, that's was, and she was showing me her love. It was a kind of a prob problematic situation. And I stayed for, I think, another week or so. I don't have many recollections except that in front of the house, you could see, though there was an inner courtyard, you could see outside. And outside they had a parade of the, uh, of the Hitler Jugend, of the Hitler Youth. And they marched and they were in uniforms and they were clean and the flags. I was so impressed because uh, I was in a scout troop and they were training us to march in front of the king on the 11th of November and we didn't know what our right foot is and our left foot. I mean, we were really not doing very well and here was the, where these young people. It, I've never forgotten how, how one can be uh, inspired by pageantry. It was amazing. It was, it, it was quite amazing. Later on when I, when I read uh, and I studied and I taught about the Shoah, 
uh, it was really uh, amazing to me how easily one could be attracted to all that flamboyance that, that existed then. Then uh, we came back. I, we, I left my mother, I left my grandmother, uh, Rosa, and I, we never, ne nobody ever saw her again. It was, uh, we then, uh, I went back to Belgium. I got my sleeping bag, by the way. Ah. Uh, but it rained for two weeks at, at, at the camp and it got very wet. So I wasn't really very rewarded from coming to Germany to have my tonsils <laughs> taken out. So anyway, I wanted to, th th this is what I remembered. It's not very much. It's not very much. I know she was a very strong woman, as all the women in this family are. Yeah. Uh, they, they really are. And I can give you hundreds of examples of hundreds of us. Uh, we, are, um, we are quite a bunch. We, afterwards, um, a lot of things happened. We had, to, of course, to flee from, uh, we were taken by the Germans sent back to, um, and then when we finally managed to escape, we escaped all the way to Africa. And that's where we spent many years of the war in, in uh, the Belgian Congo. Um, we, no, we could not believe. Um, the, I will tell you one thing that I have in my, somewhere in my, uh, in my archives. I have a postcard of my mother writing to Große Mühlenstraße here. Um, saying that we had been refused the papers to leave Belgium. And that's when we, you know, we left with false papers um, eventually. That, that card exists. I don't know. I think, Carl, you gave it to me. I don't know how you got it. Uh, it's the last sign that we have of any yeah. communications between my mother and, <coughs> and her mother, indeed. I must say that I grew up without any family. I don't think I have a great sense of family. My family is not as large as, as the Weinbergs. We've done our best. Um, but I think the war, the war shaped our lives in, in many ways, as it did so many people. I have to finish now, uh, and I want to finish. I cannot finish like Charles and asking to people to raise their hands. Mm -hmm. So I have to, we have to recognize Terry here, which is a, a, a sister of Carl. Yes and uh, who did not raise her hand because she's not a di uh, direct, direct, she's uh, di direct child. Maybe let me translate a minute now, okay? Yes, um, <laughs> uh, I have to translate here. Was ich dann so sagte, ist, dass ich bin dann nach Belgien zurückgefahren, meiner Großmutter Abschied. Um, und wie ich, das war das Letzte, nach, um, das Letzte, uh, wir haben noch eine Karte von meiner Mutter zu ihrer Mutter. In, in 1941, da wir noch in Belgien waren und wir wollten raus. Und äh, die meine Mutter hat geschrieben an ihre Mutter, ich hoffe, dass es, dass es dir gut geht. Wir haben, uns haben, wir, äh, hat uns abgelehnt, äh, raus, vom, raus von Belgien zu kommen. Äh, dann sind wir nach äh, geflüchtet, wir sind mit falschen Papieren durch äh, Frankreich, Spanien und Portugal nach in, uh, den ganzen Weg nach dem uh, Bel uh, belgischen Kongo in Afrika. Wir haben die uh, Schuljahre in Afrika uh, gelebt. Und uh, dann haben wir bloß gehört, was passiert ist, uh, sehr, sehr nach dem Krieg. Den ganzen Krieg haben wir nicht gehört. Wir haben gehört über Warsaw Ghetto, wo mein Vater hatte eine Schwester. Uh, wir haben nichts gehört von Polen, wo mein Vater hatte seine Familie, die alle vernichtet wurden und wir wussten nicht, was passiert war in, in, in Deutschland. Ähm, ich möchte jetzt ähm, enden. Es, wir, als, als Sie sehen, erinnern wir uns nicht sehr viel. Ich habe wunderbare Erinnerungen von München, die Mutter von Karl, die ist auch nach Belgien gekommen. Sie hatte mir ein, äh, ein deutsches äh, Kleid, äh, Dirndl, Rock gemacht ja. mhm. und mit einer weißen Bluse und sie, sie hatte, es, es war sehr, sehr schön, sie war, sie war so freundlich und ich habe sie sehr gerne gehabt. Ähm, ich war so froh, dass ich auch noch Fotos von ihr hatte äh, nachher. Ich möchte jetzt, ähm, ich habe keine Kinder zu zeigen hier, ich habe zwei Kinder, Gott sei Dank. Eine lebt, eine lebt in Israel, mein Sohn lebt nicht war von uns und in, in, in Amerika. Aber was ich sagen möchte, ähm, 
Also ich, hab, ich wusste nicht, wie zu enden eigentlich. Und was ich wollte sprechen, ein Wort über die, die Menschen, die in Deutschland den Juden geholfen haben. Es waren, ähm, von, Sie wissen vielleicht, dass die, in Israel existiert ein, eine Institution, das heißt Yad Vashem. Yad Vashem ist eine, ähm, ich sag mal Institution, Institution ist richtig, äh, dass man das, ähm, das will Erinnerungen, da, da sind alle Erinnerungen. Ja. Und sie haben eine, ein System, wo, wo sie geben eine Medaille für die Menschen, die Juden geholfen haben. Die haben bis heute 25.271 Namen von 49 Ländern. Und in diesen Namen sind 553 Deutsche. Deutsche, die in Deutschland und aus in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie das ob Sie gehört haben und ob Sie kennen. Und ich habe keine Zeit, um die, um, um, um die 553 äh, zu äh, studieren und zu finden, wer, wer, ob es Menschen waren in Magdeburg, die Juden geholfen haben. Aber da waren viele in Berlin. Das waren äh, ungefähr 5.000 bis 7.000 äh, Juden, äh, äh, die, die versteckt waren in Berlin. Die haben, man hat sie gerufen, die U-Booten, äh, die Sub, äh, Submarines, Sub U-Booten. Und von denen, äh, 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 am Ende des Krieges sind fast 2.000, äh, haben noch weiter gelebt. Äh, da sind viele Namen. Äh, es ist eine, eine Frau, äh, Elisabeth, Ab äh, wie hieß die, Abeck? Die hat in Berlin und auch, auch viele Männer, auch viele Pastoren. Es war ein Kreis, ein Bruderkreis, dem die Juden geholfen haben. Was mir das, das zeigt mir, dass in, in, auch im Fälle, wo das so ein fürchterliches Regime ist und, und an, um, unmögliche uh, Atrocities, how do you say, a radical evil, how would you say? Bitte? Ja. Was, wie sagen Sie es noch mal? Grausamkeit. Raus, Grausamkeit, ja, yes, danke. Grausamkeiten. Gab es auch gute Menschen. Und das ist unsere Hoffnung. Die, die guten Menschen, so wie Sie, äh, das, das bleibt unsere Hoffnung. Und ich, ich wollte mit diesen Worten enden. Uh, what uh, I wanted to say about the righteous. About what I wanted to end up with a, with a number of Jews who were helped in Germany. Uh, Germans who helped Jews, who rescued them. The total number of rescuers that are uh, commemorated by Yad Vashem, which is the Israeli uh, commemorative institution, is over 25,000 people. Of course, if you think of six million that, were t that died, the, 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 the proportions are, are very small. But they have a very, very um, difficult system of authentication. And uh, not uh, by no means does that mean that it is the total number of people who help. But it is the total number that we know of. Among those, there are up to now 553 Germans. And they were very ordinary people. They were people like us. They were nothing, not special people, many of them. Not all of them were Oskar Schindlers, though there were a few Oskar Schindlers among them, uh, Belts, for instance. But uh, there were people who just, uh, who just rescued friends. They gave them shelter, they gave them false papers, they gave them food, they gave them medical help. Those people, those 553 that we know of, and perhaps thousand others, are the ones that I wanted to point out and to mention that, in, in effect, there were good people also here. I will end with that. <laughs> I would just like to say a few closing words from our family. Um, my mother and I collectively and, and separately and together started researching our history in Magdeburg. And since the minute that I started looking into Magdeburg, everybody in this city has been amazing and wonderful. And I never thought I would be back when my father was born, standing where he was born and feeling at home. So I have to say it's been wonderful. And I think I need to point out Vatrut and uh, Gerhard Zachuber who have renewed my faith in humanity, I think. Um, so, and the fact that we're here meeting family that we didn't know we had is one of the most special things I've ever done in my life. Um, also today is my mother's 80th birthday. Oh. So the fact that my father couldn't be here, but we're here celebrating life 
and celebrating my mother's 80th birthday. And may we be here on her 120th birthday as well, as we say in, in uh, Judaism. It's a very, very special thing for us. And so I also especially want to point out the fact that my father's family that came from Germany and from Magdeburg to be with us here today, because for us, as Carl said, family is holy. And the fact that we've extended our family now to include people in Germany is, I think, wunderbar. Wunderbar. My family, my mother and I, and my brother Harry, Horst, we arrived in the west coast of America, in San Francisco, in February 1940. My mm. mother died in July 1940. And this is what broke the jointing between the two families. Because after that, the, we did not know of the existence of that. Somewhere I, ha I have a letter from Elizabeth to my mother Hermina, uh, but that was the last connection between the families until this occurred. So there. So uh, I will speak now in Kaddish. And this Kaddish gilt Sarah Reisel, geboren in Kahana. She is geboren 1882 and gestorben, ermordet 1942. So I, I will say it in English, may everyone understand what I say. Uh, your grandmother was a great woman. We di I didn't uh, know her, most of us didn't know her, our, only the family. But I must see what I heard from you. And what I read now, she was a Geborene Kahana. Geborene Kahana, she was a born Kahana. For us Jews, Kahana is Kogan, is Kohen. It's the brother of Moshe, Rabinu, who gave us the Torah. And they were, they were the priests, yeah? And so everyone was a Kahan, was 100% Jew. If he was a Kohen, and she was a Geborne Kahana. The name Weinberg is a big name. Why? The, in the uh, Song of Song of Salomon, of King Salomon, we read Kerem Hayali Shlomo. Weinberg had Salomon, the King Salomon. Yeah? So you can read it. Yeah? Yep. So Weinberg. So this Weinberg is something for us just very important. Because wine is for the Jews something wonderful. If you make Kiddush on Shabbos, you need uh, wine. wine. If a boy is uh, born, we need uh, wine. wine. If we, you get a chupa, you get married, you, you need wine. Every time we need wine. So Weinberg is, is, is very well known. Yeah. And, and the, the mystic, the Kabbalah, goes to say that Adam and Eva, that fruit was not an apple, it was wine. And later on, Noah, Noah, after after the tillage, the, he uh, he uh, drank wine. And later on, last week we read Lot, the nephew of Abraham, uh, drank also mm -hmm. wine. So wine is something very very important for us. Yeah. I must tell you that my family drinks lots of wine <laughs> without without any need for celebration. Well, well I, I'm very happy to hear it because I hate American whiskey. It's too sweet. Nine, and I'm happy wine. to hear that you drink wine. I, I only hope that it's a uh, uh, kosher wine. Yeah. <laughs> okay. So I want I want uh, the, I will I will say now after I, uh, say this, I will speak a Kaddish. And the Kaddish, what was the name of Sarah, her mother or her father? Kofen. Uh, no, her mother Kofen. of her Jacob. father. Jacob. Jacob. Jacob was the grandfather? No, 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 no. Grand no, no, the father, the father. Oh, the father yeah, you don't father remember. Of father, father from, from Okay, from no, 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 no. From Rosa, yeah? Yeah. From Rosa. Yeah. 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 No problem. Yeah. But uh, with, uh, with, uh, with uh, Kaddish for uh, the name of Sarah, but the daughter of. So we don't know it's a Weinberg. So I will speak Kaddish for Sarah but uh, Weinberg. And you, Carl, and you, Susie, you can say it with me very, uh, not louder as, as I, <laughs> but everyone who want to can say it, I will just say it loud enough so they can answer Amen. And we hope uh, may, may her, her soul be in Gan Eden. She was, she lived, she loved uh, Magdeburg, but I'm sure she loved better Gan Eden, eh? the Garden of Eden, yeah. And uh, she, may, she may rest in peace. Amen. 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 Amen.
וכיכול ביום יכול וכי דכול בית ישראל ועגלה ובזמן קרי ואמרו אמן. ויהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברא וישתבע ויתפאה ויתפאה ויתאמה ויתנשא ויתעדה ויתעלה ויתעלה על שם דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ולחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מי שמאי וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Ich möchte dem Geburtstagskind herzlich gratulieren. Alles, alles Gute. Und die Mutter von. Was du singst? Wir haben extra diesen Tag ausgewählt, um hier in Magdeburg Geburtstag feiern zu können. Herr Werthold.